நான் உங்கள் விஜே வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்குறது வந்து சிங்கப்பூரில் உள்ள ரிவர் க்ரூஸ் போட் ட்ராவலிங் இந்த ட்ராவலிங் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து ஒரு நல்ல அட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த ட்ராவலிங்கில் இந்த போட்டில் போவைக்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சிங்கப்பூர் இந்த அக்கானிக் பில்டிங்ஸ்களும் மற்றது இடங்களையும் வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் வந்து கிளாக் குவாரி என்று சொல்லி அந்த இடத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் இந்த மேப்பில் பார்க்க வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்ப கோனரில் தான் அந்த கிளாக் குவாரி இருக்குது பேந்து வந்து போட் குவாரி பேந்து அதுக்கு பிறகு வந்து மெரினா பே மற்றது மெரினா சவுத்துக்கு வந்து போய்த்தான் இந்த போட் வந்து திரும்பும் ஸோ இதுதான் அந்த போர்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் இந்த இந்த போர்டில் தான் வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அடல்ட்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸும் கிட்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸும் வந்து இந்த க்ரூஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிடணும் ஸோ அங்கே போயிருந்தால் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸுக்கு இந்த க்ரூஸ் வந்து பர்த் இட் ஆகி இருக்க மாட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த போட்டால் நீங்கள் போவைக்க வந்து பார்த்து கொண்டு போகலாம் சிங்கப்பூரில் உள்ள மிகப்பெரிய அந்த ஐக்கானிக் சிலைகளை அல்லது பில்டிங்ஸ்களை பேசிக்காக வந்து நீங்கள் அந்த சிங்கம் மாதிரி ஒன்றுக்கள வாய்க்கலால் தண்ணி வரும் அந் அது மற்றது மெரினா பே அதுகளெல்லாம் இந்த போர்டில் போவைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மெரினா பேயில் உள்ள அந்த மேலே வந்து ஒரு நீ நீச்சல் தடாகம் கட்டி இருக்கிற அந்த ஹோட்டல் சைனையும் வந்து இந்த போர்டில் போவைக்க வந்து அந்த ரிவரில் இருந்தும் பார்க்கத்தக்கதாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ட்ராவலிங் செய்யக்க வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க தெரியும் மாலை சாரல்கள் வந்து விழுந்து கொண்டிருக்கு இந்த ஆட்டுக்குள்ள சிங்கப்பூரில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து வெயிலாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த இந்த இது வந்து ஒரு டொபிக்கல் கண்ட்ரின்றதால வந்து மாலை சாரல்கள் இடக்கிட பெய்து கொண்டிருக்கும் சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு அருமையான கன்ட்ரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து இலங்கை மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நினைச்ச கன்ட்ரி இப்போ வந்து பல் மடங்கு வந்து டெவலப் ஆகி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல இருக்குது இலங்கை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பேக்வேர்டாக போய் கொண்டிருக்குது அது தான் கண்ணோடு கால நாங்கள் பார்க்கத்தக்கதாக இருக்கோம் அதுக்கான பல ரீசன்ஸ்கள் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்பல இப்போ நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறது வந்து இந்த ரைட் சைடில் பார்க்குறது வந்து ரிவர் சைட் வில்லேஜ்னு சொல்கிறது இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த போர்டில் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி கொண்டுருப்பீங்க அதை கேளுங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் சொல்லி No longer dangerous and seedy, but a delightful waterfront dining oasis that boasts its very own microbrewery. Perhaps you'd like to return by foot to explore all these fun possibilities. Did you know that the parties along the Singapore River make up one continuous loop of dominoes that connects everything you see along the riverbanks? Take a leisurely stroll and soak in the atmosphere along the six-kilometer promenade that flanks both sides of the river. As you drink in the sights and sounds, you'll be comfortably shaded by lush greenery and definitely tempted by the many shops and cafes along the way. Look across the river and up to your left. See the lush green hills and the large tower overlooking Clark Quay and the river? That is Fort Canning Hill, where Raffles built his own bungalow, Singapore's first government house. He also planted a spice garden, Singapore's first experimental botanic garden, to cultivate commercially imported spices. The hill was later used by the British as an arms store, barracks and hospital, which probably led to its final name, Fort Canning. And way before the British arrived on our shores, Fort Canning was the place where ancient Malayan royalty once lived and were laid to rest. It was considered so sacred that it was known as Forbidden Hill, stones that still remain on its shady slopes. 
Now here's a building that just begs for attention. See the one adorned with colorful windows on your left? Home to the Ministry of Information, Communications and the Arts, its multi-truth facade not only reflects Singapore's multicultural heritage, but also hints at the building's equally colorful past. Can you believe that this rainbow splash complex used to be the old Hill Street Police Station and was once considered a skyscraper? But that was before World War II. In fact, the old Hill Street Police Station served as Singapore's earliest secure jail. And during World War II, it's even believed to have been a torture chamber. With such a vivid history, it's certainly no wonder the building was named a national monument in 1998. In the boat ride, say, uh, most of the historical information is the boat uh, radio. That's why we have information the information. But the boat and the din din and the sound are the announcement. That's the sound is the announcement. So, you can see the announcement. You can see the announcement. You can see the announcement. You can see the sound. On your right is Boat Key and its stretch of colorful, quaint shop houses. It was completed in 1842 and is Singapore's very first key. At its peak in the 1860s, Boat Key handled three quarters of Singapore's total shipping business. The sheltered riverbanks made excellent loading and unloading places. Back then, the whole river was chock a block with thousands of boats transporting a whole myriad of goods to be traded by the merchants who had set up shop and throw up buildings on the bank. Some of those goods included seafood, spices, and rubber. The precious cargo was shouldered across gangplanks by immigrant laborers known as coolies, whose blood, sweat, and tears formed the very backbone of our nation's rise to prosperity. Wonder why all the shop houses are concentrated on just one embankment of Boat Key? Well, legend has it that the Chinese immigrants chose to set up home only on the south bank of the river. You'll notice how the riverbank curves just like the belly of a carp. In Chinese culture, this majestic fish is an auspicious symbol of good fortune and a great place to store wealth. These first immigrants believe that this part of the Singapore River was where prosperity and wealth could be found. That's also why many banks and businesses started up here and eventually developed this area into our current central business district. Where once boats lined the water's edge, today the banks of Boat Key are lined with shop houses turned into restaurants and pubs. The facades of the Boat Key shop houses have been retained and their unique architectural styles give the district a distinct flavor. Notice how the shop houses are of varying heights? Long ago, this signaled the owner's wealth. In other words, the higher the building, the wealthier the owner. Perhaps these traditional beliefs have extended till today. Just take a look at the tall skyscrapers of Singapore's financial Asian valleys set against a modern and progressive backdrop. See how the shop houses form a charming contrast of Singapore's developing years against the skyline of a new Singapore. This truly is a uniquely Singapore site. By the way, are you feeling hungry? Hawkers and their push carts used to line the riverbanks, selling local dishes that were cheap and delicious. <laughs> A bowl of teochew porridge cost only 10 cents. And better yet, side dishes were free of charge. Every day, the people who worked and lived at the river would eat at these push carts, sitting on little stools along the riverbanks. Perhaps that was how Alfresco Dining got its start in Singapore. Now, you are going to see the Singapore financial city. Now, you are going to see the Standard Chartered Bank, the Bank of China, the foreign banks, HSPC, Bank of America, Merlin, etc. This is the area of the area. So in the in the financial city of the Ninga Park Ratikumande Pora and Solitana in the boat river cruise law on the Pona on the park and in the area of Chetitan in the buildings on the Rekam. Just kidding. Coming up next is the Singapore Bridge. Now, 
stuck on the other side of Cabinet Ridge, you'll see a group of little boys jumping into the river. Don't worry about jumping into six of them. They're actually incredibly lifelike drum sculptures showing a scene from the river's past, where children would stand and wave cheesy from their houses. Your last meeting would take off all their clothes and jump in for a cool afternoon swim. Standing tall and majestic is the exclusive Fulton Hotel, which blends the elegance of old world charms with every modern convenience. Built in 1928, lots of paper pushing went on behind the hotel's splendid columns before its glamorous makeover. Its facade is a masterpiece of neoclassical grandeur, which belies its much stuffier original occupants, the Chamber of Commerce offices and the General Post Office, from which mail was transported along the Singapore River to and from ships. Since the 1950s, this was also the site of many political campaign rallies, but even longer before that, it was occupied by Fort Fulton, built to defend the town at the mouth of the Singapore River. This promontory to your right used to be home to the Mer Lion, Singapore's half lion, half fish icon. The Malayan stood guard here at the river mouth for 30 years before it was hauled by barge to its new home in the bay in 2002. As we make our way out into Marina Bay, you'll be able to see the Malayan for yourself and hear all about its story. Almost one day, I'm the Singapore singer to the Kitavan the Tam and the Singapore singer till a singer than the Vaila and the one the Tani Vandu and Erekam. Other one the or Mihaperi attraction one the Singapore law or Vasatagwande or a million a Kamelana Akala and the attracts Pana than the Soli Cholina. Pavande in the river lane in a Pakataka Terida and the Marina Bay matter in the Singatila and Vaila and the Tani Vara the Vandi, Edder Ridratan Erekam in the location of getting a pony along the Solitana. Singapore and skyscrapers are one day, city of Tamasic, which means sea town in Japanese. She attracts millions of visitors a year who make the trip to Malaya to photograph this world famous icon of a new home right here in Sunik Marina Bay. Take a peek behind the Malaya and you'll see a big Malaya. Believe it or not, the scales are made from pieces of porcelain recovered from spoons, bowls, and plates. Next to the Malaya and her cup, In the river cruise, we are going to talk about the Marina Bay Sand Singapore and the hotel chain. And the moon building is basically a couple of people who are in the hotel. And the hotel is a minimum of $1,000 and 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 Cheap ticket, cheap hotels are decorated. So, like, na, alone no time, but dollar ke kura var decorated. So, like, na, ah, idhar thangalam, ah, but that apni decorated vande or custom ana work ta. Ipa in the Marina Bay, ila da na mudal episode la paate va, and the attraction, matte attraction ila da cloud forest, matte the flower dome. Matte attraction vande, and the Marina Bay sands, and the pakanda ni rikde. So, uh, India Pakam Mande basically buildings and uh, water water related activities Vande Aditha Karela Vande. So, in the uh, attraction of Lavande Niga Vande uh, Pagratha Gavande, Anga Singapore Metro, Matta the bus, Matta the taxi transport, and use Pandi Vande, easier Vande uh, move on Nikola. So, Singapore Pona Vande, transport of Petty Yosika Vandi Avasia Mande per se. Clifford here has been carefully conserved and now serves as the lobby of the Fullerton Bay Hotel. 
and beside it is Customs House, a charming conservation building from the late 1960s, which began as the Customs Harbor Branch Building, one of Singapore's earliest modern-style public buildings. As Singapore's shipping and trade boomed, it became the home of the Singapore Customs Police, tasked with watching over one of the world's busiest harbors. Further up, you'll see the magnificent Marina Bay Financial Center, which sits on prime waterfront real estate at the heart of Singapore's new downtown and is an expansion of the central business district. Arguably the town jewel of Marina Bay, this purpose-built financial center combines the best in form and function, <laughs> lending office towers, luxury apartments, and retail space, making it one of the hottest places to live, play, and work as befitting Singapore's position as a global financial, residential, and entertainment hub. It's also part of the three and a half kilometer Marina Bay waterfront promenade, which has become a popular scenic cliff path, especially since this walkway boasts several unique design features. You can look forward to an uninterrupted experiential walk or jog around the bay. Do find time to explore the promenade, which links the landmarks of this beautiful bay area, including Marina Reservoir, Marina Barrage, and Gardens by the Bay. Also located along this fascinating waterfront walk is the Marina Bay City Gallery, which showcases the story of Singapore's urban transformation and the development of Marina Bay. Don't miss its touch-activated exhibit and innovative city model, offering a bird's-eye view of key landmarks in Marina Bay, which will help you navigate the Bay Area. As we make our way back up the river, you may be curious about the type of the nanang close up on the poikon to come on the hotel kulale moon uh hot building is other the moon hotel male one or couple hanak or a suction of in a chirigana either or attraction are credited and it then available on the piano or a suction architecture suction on the design money again so either park at the matter the idol and one the necratic one the varasana sananganda indicate one the make a cooler uh, so attractions are on the Singapore one the like rather one the or all over Kuda Vatan Eric it is an answer on the Marina Bay uh, uh, building matter the other matter it under so I put the little than pinna pinna and on the water related uh, lighting on the Nadakara இப்ப நீங்க பாக்குற அந்த ஐகானிக் சக்ஷ தான் வந்து ஆர்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் அப்படி சொல்ல ஒரு சக்ஷ இங்க வந்து ஆர்ட் மெட்டல் சயின்ஸ் பத்தியான மியூசியம் சோ இன்ட்ரஸ்டா இருந்தா அக்கப்பி பார்க்கலாம் நேர இருக்குது வந்து இந்த நான் இந்த வீடியோல இன்ஸ் சொல்றானுக்கு லண்டன் ஐகானுக்கு பட் இது லண்டன் ஐ மாதிரி ஒரு சக்ஷ இல்ல ரெண்டு பக்கமும் வந்து சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது சோ இந்த ஐ வீல் வந்து நார்மலா இந்த இடங்களில் வந்து இருக்கும் இந்த ரிவர்சைட் சிட்டிஸ்ல வந்து இருக்கும் இப்ப சிங்கப்பூர்லயும் இருக்கும் இந்த அட்ராக்ஷன் வந்து நீங்க போய் செய்து பார்க்கலாம் Spanning 101 hectares, this award-winning super park is home to over a quarter of a million rare plants from all over the world. Enjoy the lush outdoor gardens, huge climate-controlled dome conservatories, and towering futuristic super trees, which you can even see from this distance. They're essentially vertical gardens, rainwater, generate solar power, and are venting ducts for the park's conservatories, which encapsulate the cloud forest and flower dome. Do you notice that the water here is very calm? This is due to the Marina Barrage, which is a dam built across a 350 meter wide marina channel. It keeps out the seawater to create Singapore's first reservoir in the city, a vital source of fresh water and flood control. The Marina Reservoir is Singapore's 15th reservoir. It has the largest and most urbanized catchment area at 10,000 hectares, or one-sixth the size of Singapore. 
just imagine, we're now literally floating in drinking water, perhaps the very same stuff flowing out of your chest. Cruising out into the bay, you couldn't have missed the giant wheel in the sky. That is the Singapore Flyer, a skyscraping observation wheel that measures 165 meters tall, that's 42 stories high, and 150 meters in depth. போட் வந்து திரும்பி வந்து நாங்கள் முதல் ஏறின இடத்துக்கு வந்து போய்கொண்டிருக்குது முதல் ரைட் சைடாக இருந்தது இப்போ லெஃப்ட் சைடாக மாறிடுது இப்போ வந்து ரைட் சைடில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறது வந்து முதல் பார்க்காத இடங்கள் முதலாக வந்து இந்த தியேட்டர் வந்து பே என்று சொல்லி அந்த இடத்துக்கு தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பார்க்குறீங்க அதை தா தாண்டின வந்து பிரிட்ஜ் வரும் பிரிட்ஜால் வந்து திருப்பி நாங்கள் போகிற இடம் வந்து விக்டோரியா கன்சர்ட் கோல் என்று சொல்லி அந்த அது வந்து தான் எங்கள் ரைட் சைடில் இப்போ இருக்குது நாங்கள் இப்போ வந்து ஏறின இடத்துக்கே திருப்பி வந்து கொண்டிருக்கோம் 
thank you for watching this video ungalku indha video pidichirundha please subscribe to my channel ungala friends and family oda share pannunga mattum oru video la ungala sandhikkum varai nandri